ماذا لو تساوت هذه المعادلة وكانت زيارتنا للأسواق كزيارتنا للمكتبات السلام عليكم اسمي نبقوها الزين من موريتانيا وهذه مشاركتي في أسبوع يوتيوب المرأة العربية على برودكاست إريبيا واخترت موضوع المطالعة والمطالعة نعني بها القراءة ونجد في القاموس العربي معنى مطالعة الكتب أي قراءتها وفي المعنى العميق لها هي حالة إدمان واستمتاع ولا يحس بها إلا من ذاقها وتمكنت المرأة في العالم العربي من عشقها للقراءة ومصاحبتها للكتاب بإخراج نساء مبدعات في شتى المجالات فمثلا نجد صحفيات باحثات مدونات شاعرات كاتبات وغيرهن محررات واللاتي يمثلن خمسة عشر في المئة من محررات ويكيبيديا كلها كانت مراحل بعد القراءة وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة بأكبر مشروع في الوطن العربي لتشجيع الطلاب على القراءة وهي مسابقة تحدي القراءة العربي بجوائز مالية مقرية وكانت النساء حاضرات وبقوة في هذه المسابقة ولا ننسى معرض الكتاب الدولي الذي يقام في معظم الدول العربية والذي سجلت فيه المرأة حضورا لافتا في شتى المجالات كقارئة وككاتبة أيضا يحكى أن امرأة كانت مسافرة مع ولدها فإذا به يبكي بكاء شديدا فأخذت هذه المرأة محفظتها فإذا برجل ينظر إليها وينتظر ماذا تخرج هذه المرأة كان ينتظر أن تخرج كل شيء إلا ما أخرجت فماذا أخرجت هذه المرأة فإذا بها تخرج كتابا فإذا بالطفل يسكت ومعروف أن المرأة أكثر انشقالا هو فراقا في نفس الوقت فيجب تخصيص بعض وقتها للمطالعة وكلما قلت مطالعتها زاد فراقها فإذا لا قنا للمرأة بتاتا عن القراءة فماذا لو تساوت هذه المعادلة وكانت زيارتنا للأسواق كزيارتنا للمكتبات وصدق المتنبي حين قال أعز مكان في الدنا صرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب فاجعليه جليسك سيدتي حينما كنت وكانت هذه مشاركتي فإذا أعجبتكم ابقطوا على الزر لايك ولا تنسوا الاشتراك بقناة برودكاست إريبيا لم تكونوا مشتركات ودمتم قارئات